இப்ப நம்ம ஆறு காரணங்கள்னு சொன்னோம் ரெண்டு காரணம் தான் பார்த்திருக்கோம் ஒண்ணு உணவு ரெண்டாவது செயல்கள் என்னென்ன செயல்கள் அப்படின்னு பார்த்திருக்கோம் மூன்றாவது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது நாம யோசிச்சிருக்கவே மாட்டோம் கிட்டத்தட்ட அறுபதுலிருந்து எழுபது சதவீத நோய்களுக்கு எழுபத்தஞ்சு சதவீதம் காரணமாக இருப்பது இந்த மூன்றாவது காரணம் நோய்க்கு அது என்னது அப்படின்னு சொன்னால் நம்முடைய எண்ணம் தாட்ஸ் நாம நினைக்கிற எண்ணத்திற்கும் நோய்க்கும் நெருங்கிய சம்பந்தம் இருக்கிறது நீங்க இந்த இதெல்லாம் நார்மல் ஆன அப்புறம் காயக்கல்ப பயிற்சின்னு ஒரு பயிற்சி இருக்கு அதை அட்டன் பண்ணீங்கன்னா இந்த எண்ணத்திற்கும் நோய் எதிர்ப்பு சக்திக்கும் இந்த நோய்க்கும் என்ன தொடர்பு என்ன சம்பந்தம்ங்கிறத அங்க கத்துக்கலாம் ஆனா இதெல்லாம் நாங்க ஓப்பனா இந்த ஆன்லைன் செஷன்ல ஃப்ரீ செஷன்ல ஆன்லைன் செஷன்ல நம்ம சொல்ல முடியாது சொல்லக்கூடாது அப்படின்னு நாங்க ஒரு உறுதிமொழி கொடுத்துருக்கிறோம் அதனால அது நேரடியாக தான் கத்துக்கொள்ளணும் பட் நீங்க அங்க போனீங்கன்னா டெஃபினட்டா தெரிஞ்சுக்கலாம் ஆனா எண்ணம்ங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் எப்படி சார் எண்ணம் வந்து இந்த அஞ்சு ஓட்டத்தை டிஸ்டர்ப் பண்ணி ரசாயனத்தை மாற்றுமா ரொம்ப சிம்பிள் திடீர்னு கோபம் வந்துச்சு கண்ணாமனு கத்துறீங்க என்ன நடக்குது கோபம் வந்துச்சுன்னா ரத்த ஓட்டம் கண்ணாமனு ஏறுது உடலுக்குள்ள நரம்புலாம் புடைக்குது மூச்சு கண்ணாமனு வாங்குது கண்ணு செவந்து போகுது நாக்கு மூளையை விட ஃபாஸ்டா வேலை செய்து ஒட்டு மொத்த உடலே டிஸ்டர்ப் ஆயிடுச்சு ஆஃப்டர் ஆல் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் கோவப்பட்டது அது மருத்துவ விஞ்ஞானம் என்ன சொல்லுதுன்னு சொன்னால் கோவப்பட்ட உடனே ஃப்ரெஷ்ஷா ஆரஞ்ச பறிச்சு அந்த ஆரஞ்ச ஜூஸ் போட்டு கடல ஃப்ரிட்ஜ்ல இருந்து எடுக்கல ஃப்ரெஷ்ஷா பறிச்ச ஆரஞ்ச ஜூஸ் போட்டு அது மிக்சில போடாம கையில பிழிஞ்சு எல்லாம் பிழிஞ்சு ஃப்ரெஷ் ஆரஞ்ச் ஜூஸ் கொடுத்தால் குடித்தால் அது நச்சு பொருளாக மாறுகிறது என ஒரு ஆராய்ச்சி குறிப்பு சொல்லுகிறது எப்ப கோபப்பட்டு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் பத்து நிமிஷத்துல குடிச்சா அப்போ ஆரஞ்சு ஜூஸ்ல அவ்வளவு சத்து பொருள் இருக்கு ஆனா இந்த செல் அதை என்ன செய்யுது நச்சு பொருளாக மாற்றி விடுகிறது ஏன் அங்க ஓட்டங்கள் டிஸ்டர்பா இருக்கு சாம்பாருக்கு தேவையான பொருள் கண்ணாமுன்னு சிந்தி கிடந்தா எங்க சாம்பாரா வரும் எல்லாத்தையும் கீழே இருக்கிறதெல்லாம் மிக்ஸ் பண்ணி சாம்பார்ல போட வேண்டியது அது சாம்பாரா இருக்காது மாடு கூட அது சாப்பிடாத ஒரு சாம்பாரா தான் வரும் அதைத்தான் அது செய்து கொண்டிருக்கிறது ஆரஞ்சு ஜூஸ் இப்படி மாறிவிட்டது ஆக எண்ணம் நாம நினைக்கிற எண்ணங்கள் ஒவ்வொன்றும் இந்த ஐந்து ஓட்டத்தை மாற்றுகிறது அதை பேலன்ஸ் பண்ணி ஆகணும் அந்த எண்ணத்துக்கு அதாவது எண்ணம் என்பது மனதின் ஒரு செயல் அப்ப மனசுக்கு ஒரு பயிற்சி தேவைப்படுகிறது அதை செய்யாத வரைக்கும் நோய் கொஞ்சம் கஷ்டம் சில பேர் நிறைய பேர் நம்மள்ட்ட சொல்லுவாங்க நான் பாத்துருக்கிறேன் நானும் அந்த டாக்டர்கிட்ட போயிட்டேன் இந்த டாக்டர்கிட்ட போயிட்டேன் அந்த மாதிரி தான் உலகத்துல இல்லாத டாக்டரே பாக்கல சார் அவ்வளவு மாத்திரையும் சாப்பிட்டாச்சு ஆனா இது மட்டும் எனக்கு கண்ட்ரோலே ஆகல சுகர் கண்ட்ரோல் ஆகல இல்ல பிபி கண்ட்ரோல் ஏதோ ஒண்ணு என்ன காரணம் அப்படின்னு கேட்டா அவர்களுடைய எண்ணம் அவர்களுடைய மனசு அவர்களுடைய எண்ணத்தை சரி செய்யாத வரைக்கும் எந்த மருந்து கொடுத்தாலும் சரிதான் மருந்து ஒரு நல்ல வேலையை தான் செய்யுது டாக்டர் மேல ப்ராப்ளம் இல்ல மருந்து மேல பிரச்சனை இல்ல ஆனா அந்த எண்ணம்ங்கிற ஒரு மூன்றாவது காரணத்தின் காரணமாக செல் தவறாக வேலை செய்கிறது நோய் தீரவே தீராது அதை நாம கொஞ்சம் புரிந்து கொண்டால் கண்டிப்பாக இதையும் நாம கொஞ்சம் ஒர்க் அவுட் பண்ணணும்னு சொன்னால் நோயிலிருந்து தப்பிச்சிடலாம் ஆக மூன்று காரணங்கள் பார்த்திருக்கோம் இன்னும் மூணு காரணம் இருக்கு அதுதான் ஹோம்ஒர்க் ஃபர்ஸ்ட் ஹோம்ஒர்க் என்னன்னு கேட்டா நீங்க வீட்டுக்கு வீட்டுல இந்த கிளாஸ் முடிஞ்ச உடனே இப்ப இந்த மூன்று காரணங்கள் நம்ம கண்ட்ரோல் இருக்கக்கூடிய காரணங்கள் உணவு நான் மாத்திக்கலாம் நான் என்ன செய்யறேன் மாத்திக்கலாம் மனசு என் கையில இருக்கு ஆனா மகரிஷி சொல்லுகிற அடுத்த மூன்று காரணங்கள் என் கையிலயே இல்லை என்னுடைய கட்டுப்பாட்டில் இல்லாத காரணங்கள் மூன்று இருக்கிறது அதுல ஒன்ன நான் சொல்லிடுறேன் மத்த ரெண்ட நீங்க குரூப் டிஸ்கஷன் பண்ணி ஹோம் ஒர்க்கா அதை கண்டுபிடிக்க போறீங்க முதல் காரணம் என்னன்னா நம்முடைய ஜீன்ஸ் அப்பாக்கு டயபெட்டிஸ் இருந்தா பையனுக்கு வர சான்ஸ் இருக்கு பிரஸ்ட் கேன்சர் இருந்தா வர சான்ஸ் இருக்கு இப்படின்னு மருத்துவங்க நம்ம சொல்லுகிறது இது ஏன்னா ஜீன்ஸ்லயே அங்க தப்பா இருக்கு எப்படி ஒய்ஃப் சாம்பார் பண்றதுக்கு தெரியல ஏன்னா அம்மாக்கு தெரியல பொண்ணுக்கும் தெரியல அதே போல அங்க அப்பாவுடைய ஜீன்ஸ் தப்பா வேலை செஞ்சிருக்கு பையனுடைய ஜீன்ஸும் தப்பா வேலை செய்ய போகுது இதுதான் வந்து அந்த நம்ம ஜீன்ஸ்ன்னு சொல்றோம் நாம மகிழ்ச்சி சொல்ற வார்த்தை கரு மையம் அங்கதான் எல்லா ரெக்கார்டிங்கும் உள்ள இருக்கு ஒவ்வொரு செல்லுக்குள்ளையும் ரெக்கார்டிங் இருக்கு அந்த செல் அந்த ரெக்கார்டிங்ல என்ன இருக்கோ அதுபடிதான் வேலை செய்யும் அதை நம்ம ஜீன்ஸ்ன்னு சொல்றோம் ஹெரிடிட்ரின்னு சொல்றோம் பரம்பரை நோயின்னு சொல்றோம் இது நான்காவதுல அதாவது மூன்று காரணங்கள் என் கையில இல்லாத கட்டுப்பாட்டிற்கு இல்லாத காரணம் முதல் காரணம் ஜீன்ஸ் இன்னும் ரெண்டு இருக்கு அது ஹோம் ஒர்க் கொஸ்டின் அது என்னன்னு கண்டுபிடிங்க இது முதல் ஹோம் ஒர்க் 
கண்டிப்பாக குடும்பத்துக்குள்ள இருக்கிற உறவு இன்னும் கொஞ்சம் பலமாக மாறும் இணக்கம் கூடும் அங்க ஒரு நல்ல உணர்வு ஏற்படும் கண்டிப்பா ஷுவரா இப்ப அது என்ன கேள்வி நான் சொல்றேன் நீங்க செய்ய வேண்டியது முதல்ல கணவன் அப்படின்னு எடுத்துக்கோ நீங்க கொஞ்சம் திங்க் பண்ணி உங்க பேப்பர்ல எழுதுறீங்க என்னன்னா மனைவி எப்படி இருந்தால் உங்களுக்கு சந்தோஷமாக இருக்கும் அவ்வளவுதான் இப்ப நீங்க ஆபீஸ்ல இருந்து வர்றீங்க ரொம்ப டயர்டா ஏழு மணிக்கு வர்றீங்க நைட்டு எப்ப போய் ஒரு காஃபி குடிக்கணும்னு நினைச்சிட்டு வர்றீங்க வீட்டுக்குள்ள நுழைஞ்ச உடனே கமலா காஃபி என்னது இல்லம்மா உனக்கு காஃபி வேணுமா எனக்கு வேணும் நான் போட போறேன்னு பயந்து போய் கேட்கறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அப்ப உங்களுக்கு மனைவி வீட்டுல இருந்து ஆபீஸ்ல இருந்து வந்த உடனே காஃபி போட்டு கொடுத்தா சந்தோஷம் அப்படி என்றால் எழுதுங்கள் மனைவி எப்படி இருந்தால் என்னென்ன செய்தால் சந்தோஷமாக இருக்கும் நீங்க எழுத வேண்டியது மனைவி என்ன எழுதணும் அப்படின்னு சொன்னால் கணவன் என்னென்ன செய்தால் எனக்கு சந்தோஷமாக இருக்கும் என்னங்க இது ஞாயிற்றுக்கிழமை லீவு எப்ப பார்த்தாலும் டிவி நியூஸ் வாட்ஸ்அப் கம்ப்யூட்டர் அப்படின்னு சொல்றாங்க அப்படின்னா அவர்கள் இதை எழுத வேண்டும் ஆக மனைவிக்கு கணவன் எப்படி இருந்தால் சந்தோஷமாக இருப்பார்கள் அப்படிங்கிறத மனைவி எழுதணும் குழந்தை எத்தனை குழந்தைகள் இருந்தாலும் சரி ஒவ்வொரு குழந்தையும் எனக்கு அப்பா இப்படி இருந்தா எப்பா பார்த்தாலும் எதை சொன்னாலும் சரி உடனே அரை மணி நேரம் லட்சர் கொடுக்காருன்னு பையன் நினைச்சானா பையன் அதை எழுதணும் பொண்ணா இருந்தா பொண்ணு எழுதணும் ஆக அப்பா மட்டும் இல்ல அம்மாவும் அப்பா என்ன செய்தால் எனக்கு சந்தோஷமாக இருக்கும் அம்மா என்னென்ன செய்தால் எனக்கு சந்தோஷமாக இருக்கும் அதாவது என்ன குறைகள் இருக்கு இதைத்தான் எழுத போறோம் அதுக்காக ஆளாளுக்கு பத்து பக்கத்துக்கு வாங்கி ஏ போர் ஷீட்டா நிரப்பிடாதீங்க நீங்க எழுத வேண்டியது டாப் ஃபைவ் முக்கியமான ஐந்தை மட்டும்தான் நீங்க எழுதணும் இருக்கிறதுல அவர் நிறைய யார்கிட்டதான் கெட்ட பழக்கம் இல்லை யார்கிட்டதான் குறை இல்லை குறை இல்லாத மனிதர்களே கிடையாது எல்லாத்துக்கும் குறை இருக்கு ஆனா எது ரொம்ப சீரியஸான குறை இப்ப சில பேர் இருக்கலாம் அவங்களுக்கு வந்து கேரியரை பத்தி ஒரு நம்மளுடைய தொழில் அதை பற்றியான ஒரு முன்னேறணுங்கிற ஒரு வெறி இல்லாம சில பேர் இருக்கலாம் சில பேருக்கு பணத்தை சேவ் நம்ம சேமிக்கணுங்கிற ஒரு அக்கறையே இல்லாம இருக்கலாம் வாங்கின பணத்தை விட அதிகமா செலவழிச்சு கடன்லயே இருக்கலாம் இதெல்லாம் சீரியஸான பிரச்சனைகள் குடும்பத்துக்கு ரொம்ப முக்கியமான பிரச்சனைகள் இத இந்த மாதிரி ரொம்ப ரொம்ப எப்ப பார்த்தாலும் தலைக்கு எண்ணெயே தேக்க மாட்டேங்காரு இதெல்லாம் இதெல்லாம் லாஸ்டா வச்சுக்க வேண்டிய விஷயம் டாப் ஃபைவ் எதை செய்தால் மனைவி செய்தால் கணவன் சந்தோஷமாக இருப்பார் மனைவி எதை செய்தால் கணவன் சந்தோஷமாக இருப்பார் அதே மாதிரி குழந்தைகள் இந்த ஒரு ஹோம்ஒர்க் கொஸ்டின் இரண்டாவது ஹோம்ஒர்க் கொஸ்டின் இதையும் டிஸ்கஸ் பண்ணுங்க டிஸ்கஸ் பண்ணல நீங்க உட்கார்ந்து எழுதுறீங்க அதை நீங்க எங்களுக்கு வந்து உங்க பேரு ஃபுல் டீட்டெயில் எல்லாம் எனக்கு தேவையில்லை உங்களுக்கு சொல்ல முடிந்தால் சொல்லுங்க சொல்ல முடியணும்னு அவசியமே இல்லை நீங்க ஷேர் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை ஆனா இந்த ஹோம்ஒர்க்க பண்ணினாலேயே நிறைய விஷயங்கள் நமக்கு விளக்கம்ங்கிற ஒரு ஸ்டேஜ் கிடைக்க ஆரம்பிச்சிடும் சோ இத்தோடு இந்த சிந்தனை உரையை நான் முடிக்கிறேன் ஆனா இந்த தடவை அதே மாதிரி ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் கொஸ்டின் அண்ட் ஆன்சர் ஏதாவது சந்தேகம் இருந்தால் இப்ப நீங்க கேட்கலாம் டாப்ல முதல்ல வரக்கூடிய ஆட்களுக்கு மட்டும் உங்க கேள்வியை ஒரு முப்பது செகண்டுக்குள்ள வச்சுக்கோங்க சோ தட் நம்ம நிறைய பேருக்கு இந்த சான்ஸ் கொடுக்கலாம் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் முத்து கிருஷ்ணன் ஐபோன் அன்மியூட் பண்ணிருக்கிறேன் கேளுங்க சார் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் ஐயா சொல்லுங்க ஐயா ஒவ்வொருத்தருக்கும் <laughs> வாழ்க்கை <laughs> 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 மகரிசி குடுத்திருக்கிற பயிற்சியில ஆற்றல் சேமிக்கப்படுகிறது கடினமான பயிற்சிகளே அல்ல அது விரயம் ஆகாது சேமிக்கப்படுகிறது இல்ல நம்ம அதிகமா மூச்சு அதாவது மூச்சை விரயம் செஞ்சா நம்மளுடைய ஆயுள் குறையும் சொல்றாங்களே அதான் கேட்டேன் 
ஆமா அது வந்து நீங்க மூச்சு அது என்னன்னா இப்ப நீங்க ஒரு பத்து படி ஏறுறீங்க வேகமா ஓடுறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு நிமிஷத்துக்கு ப பன்னெண்டுல இருந்து பதினாலு மூச்சு இருந்தால் ஆயுசு நல்லா இருக்கும்னு அர்த்தம் அது இருபத்தஞ்சு ஆகும் எப்ப ஒரு மாடி ஏறுனா கண்ணாபின்னான்னு நம்ம க கோபத்துல கத்தினால் அதெல்லாம் கூடும் அதைத்தான் கண்ட்ரோல் பண்ணணும் நம்முடைய மூச்சு பயிற்சி நீங்க செய்வீங்கன்னா செய்யும் பொழுது நிமிஷத்துக்கு பதினாலு இருக்கிறது சாரி இருபதுல இருக்கிறது பதினஞ்சுல இருக்கிறது குறைய ஆரம்பிச்சிடும் அப்புறம் பயிற்சி செய்யும் போது மட்டுமல்ல மற்ற நேரங்களிலும் அது குறைய ஆரம்பிச்சிடும் சோ ஆகவே கண்டிப்பாக விரைய விரையமாக போறது இல்லை நன்றியா நன்றியா வாழ்க வளமுடன் ஆனந்தன் லக்ஷ்மி அன்மியூட் பண்ணியிருக்கேன் பேச வாழ்க வளமுடன் ஆனந்தன் லக்ஷ்மி அடுத்த அடுத்தது அடுத்தது வே செந்தில் குமார் அன்மியூட் பண்ணியிருக்கேன் பேசுங்க வாழ்க வளமுடன் சொல்லுங்க ஐயா தாராளமா நீங்க இருந்தால் கண்டிப்பா கேளுங்க அதாவது அம்மா தன்னுடைய பையன் என்ன செய்தால் நான் சந்தோஷமாக இருப்பேன் அப்படின்னு கேளுங்க நைஸ் ஆனா நீங்க அந்த கேள்வியை கேட்கறது சரியா இருக்காது ஓகேவா அன்மியூட் பண்ற முடியல சதீஷ் வி அன்மியூட் பண்ற பேசுங்க சொல்லுங்க ஐயா நீங்க ஒரு பதில் அனுப்பிருந்தீங்க அந்த ஹோம் ஒர்க்கு நினைச்சது <laughs> 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 அதை நீங்கள் கொஞ்சம் கேட்டு பார்த்தீங்கன்னா என்னுடைய வியூஸ் மகரிஷியோட கான்செப்டை பேஸ் பண்ணி நான் சொல்லியிருப்பேன் நீங்கள் அழகாக யூடியூப்ல இருந்து பார்த்து அதனுடைய பதில்களை தெரிஞ்சுக்கலாம் வாழ்க வளமுடன் இன்னும் ஒரு கேள்வி எடுத்துடலாங்களா இங்கே மாரியப்பன் ராமசாமி வாழ்க வளமுடன் சொல்லுங்க ஐயா எனக்கு வந்து எழுதிய நிறைய <laughs> 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 கண்டிப்பா நீங்க வந்து என்ன செய்யணும் அப்படின்னு சொன்னால் ஆக்சுவலா மகரிஷியோட எக்ஸசைஸ் வந்து ரொம்ப 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 சிம்பிளான எளிமையான பயிற்சி ஆனால் நீங்க எந்த மா இது எந்த ஒரு சர்ஜரியோ நம்ம உடல்ல ஏதாவது ஒன்று நம்ம ஒரு ஆப்ரேஷனோ ஏதோ ஸ்டண்டோ ஏதோ வச்சிருந்தாலும் சரி ஒரு குறிப்பிட்ட கால இடைவெளிக்கு அப்புறம் தான் உடற்பயிற்சியை நீங்க தொடங்கணும் நீங்க பஸ்ட் செய்ய வேண்டியது என்ன அப்படின்னு சொன்னால் உங்களுக்கு நியரஸ்டா இருக்கிற ஒரு மனவளக்கலை மன்றத்துல போய் அங்க இருக்கிற பொறுப்பாசிரியர்கிட்ட பேராசிரியர்கிட்ட யார்கிட்டாவது நீங்க பேசுனீங்கன்னா உங்களுக்கு கரெக்டா கைட் பண்ணுவாங்க ஏன்னா நான் பாட்டுக்கு இதை மட்டும் வச்சு ஒரு அசம்ஷன்ல நான் சொன்னேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் சரியா இருக்காது இது வந்து ஹெல்த் சம்பந்தப்பட்ட விஷயம் ஸோ கண்டிப்பாக நல்லா தெரிந்து கொண்டு பதில் சொல்லுவதுதான் சரியா இருக்கும் நீங்க அங்க ஆனா மனவள ஜெனரலா ஸ்பீக்கிங் ஒரு சர்ஜரி பண்ணிருக்கோம் ஏதோ ஒண்ணு வச்சிருக்கிறோம் அப்படின்னா ஒரு மூணு மாதம் கழித்து நம்ம பயிற்சிகளை செய்யலாம் இருந்தாலும் நீங்க அதை கேட்டுட்டு அதை செய்யறது சரியா இருக்கும் வாழ்க வளமுடன் நேரம் அனைவரிடையும் கேள்விகள் எடுக்க முடியல மன்னிக்கவும் நீங்கள் உங்க கேள்விகள் எல்லாம் ஒரு வாய்ஸா உங்களோட குரூப்ல போட்டுருங்க கண்டிப்பாக பதில்கள் வரும்